Larissa. Proverbs 18, uh, excuse me, 13:10. 13:10. Три, три. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Can you read it in English? Only by pride cometh, cometh contention, but the well advised is wisdom. Is that what it says? Еще раз прочитайте, пожалуйста, тринадцать десять. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Pride in this instance is refusing to ask forgiveness. The parents refusing to ask for forgiveness. То есть этот стих, например, напрямую связан в первую очередь с родителями. Здесь говорится, что кто считает себя выше других или тот, кто гордый, тот причиняет беду. То есть, например, родители, которые отказываются просить прощения, они как раз вот эти вот гордые люди. The third visible symptom is one of stubbornness. Третье это было упорство. And the parents, what do they do? They begin to coax the teen to obey. Но родители на наоборот принуждают подростка к послушанию. Always on him. You get your chores. Do this. And always try. Постоянно наседает. Сделай это. Сделай то. Proverbs eighteen nineteen. Притчи восемнадцать девятнадцать. Boris. Proverbs eighteen nineteen. Восемнадцать. Притчи 18.19 Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. Четвертый – это открытый бунт. Again, these in the first column are corresponding to our first diagram, our first one that we already covered. Первая колонка соответствует, как мы уже говорили, просто чтобы вам напомнить той диаграмме про подростков, про бунт. So how do the parents respond? И как же отвечают родители, реагируют? They increase demands and they make tighter regulations. Они только увеличивают требования и строгие правила. Proverbs twenty-two eight, Art Jones. Притчи двадцать два восемь. где сеющий неправду пожнет беду и трости гнева его не станет Oppressive, oppressive dictatorships think that by having a rod of oppression will forever last, but it, the Bible says that it will fail. So also in the homes. Uh huh. То есть, например, когда государство, где есть диктатура, диктаторы считают, что если они будут свой народ держать в таких жестких условиях, будут постоянно угнетать его, то тогда у них будет порядок. Точно так же в неправильном отношении в семье. Пятое. Неправильные друзья. Родители начинают 
преследовать своих детей, открывают свое какое-то ФБР или КГБ за детьми. Вита. Колоссянам 3.21. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Шестое – защита желаний. Что делают родители? Не поклоняйтесь идолам и не служите им, ибо я, Господь Бог, ваш не потерплю, чтобы мой народ поклонялся другим богам. Те, кто грешит против меня, становятся моими врагами, и я наказываю их, и детей их, и внуков их, и даже их правнуков. Седьмое. Осуждение других. And the parents, how do they respond? Как реагируют родители? They begin to justify their actions. They begin to justify their attitudes. Они начинают оправдывать свои действия и свои отношения. They say we did the best we knew how. Они начинают говорить, что мы даем то, что мы думаем самое лучшее. Proverbs 28:13. Притчи 28:13. Virginia, you can be prepared with Jeremiah 29, 13. Well, for point eight. For point eight. Jeremiah 29, 13. Okay, so for point seven, this is Proverbs 28, 13. So read it. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. И восьмое поиск удовлетворений, депрессия. The parents respond with shock, with desperation, with with a grieving, with frustration. Родители шокированы, они в отчаянии, печали и расстройствах. But God's word gives us hope. Но слово Божье дает нам надежду. Proverbs 29:13. No, Jeremiah 29:13. Иеремия 29:13. И взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. So that is a discussion on how rebellion develops into abnormal social development. И это разговор о том, как бунт развивается в ненормальном социальном развитии либо отношении со стороны социума. The next point on our syllabus is how do family conflicts affect our future? И следующий Следующий пункт это каким образом семейные конфликты влияют на наше будущее. Wait, I have a question. Yes. Uh, number six. Uh, I have a question about Exodus 20, verse 5. I can't. Can, can you explain it, please? Oh, sure. Я, я спросил по поводу вот шестого пункта защита желаний и реакции родителей там где исход 20 глава 5 стих, чтобы он объяснил, как это место Писания здесь относится. Okay, let's say the шестой пункт, исход двадцать, пятый стих. The parents were immoral. Например, родители вели аморальный образ жизни. They lived together before they were saved, let's say. Например, они сожительствовали еще до того, как там пришли к Богу. Or before they were married, I mean, before they were married. Ну, в смысле до того, как поженились, до свадьбы. And then their child 
let's say, goes into homosexuality. И, например, ребенок впадает в грех гомосексуализма. And they just can't understand homosexuality, and they condemn him and condemn the child. И они, например, не понимают, о, какой ужас, такой грех, и они начинают его обвинять. But then they begin to say, well, it's accepted today, it wasn't accepted back then. And they begin to either condemn the child or condone the child. И они начинают либо оправдывать его, либо осуждать его. Оправдывать, например, могут таким образом, что ну сейчас это нормально, это раньше было неправильно. But Exodus 20 verse 5 says that iniquity is passed from one generation to the next. Но в исходе 20 главе 5 стих говорится, что наказание может касаться и следующих родов. It may look different. Оно может выглядеть по-другому. But if the iniquity has not been dealt with through Yeshua and we don't acknowledge it, но если вот этот вот грех не был отдан Иешуа, если его его не признали перед Иешуа, then again the iniquity continues. То тогда наказание будет продолжаться. But but if they did, yeah, then then obviously the Bible. You know, gives us hope in those situations, but the whole context of this is a parent's refusal to deal with a child's wounded spirit. You understand? I I don't actually, but I don't. Okay, no, no. Yeah, ask me because my my question is like it's like an escalation of of the conflict. Yeah. Yes. And. I I just can't understand how the uh, this combines. I mean, this uh, uh, parents' reaction with the uh, uh, symptoms of the child. Yeah, well, well, this this uh, what to, I'm, this doesn't shown. have to always be this way. But this is this is if a parent look if a parent overlooks. The symptoms as temporary, rather than dealing with the wounded yeah, spirit, yeah, then it's going it. to go to the next level. And then, if they if they keep rejecting it, there's going to be a progression of abnormal social development. Yeah. For example, I what? Yeah, I will translate. Yeah, yeah. Я сначала говорю, ну, стих то понятие, но то, что он сказал, я не понимаю, как это, ну, может это только я не понимаю, как это связано вот реакция родителей, понятно, что они реагируют так на вот защиту желаний, но но при чем тут исход? Может они вообще не грешили? Но это ж из-за конфликта у них такая реакция, там и у детей такая реакция. При чем здесь исход вообще? Двадцать пять. Ну, если они не грешили, например, но они в данный момент ребенка не воспринимают, ну, при чем здесь исход 20? Вот. Ну и поэтому я спрашиваю еще раз. What I mean, like, for example, they didn't sin in the past. Okay. And they have this, they still have this conflict. They they refused, they they don't oversee this conflict, and they react like like it it is written here. I mean. So I I can see the connection with the this passage. You mean? Okay. Well, this but this passage says I visit the iniquity on the third and fourth generation of them that hate me. Yeah, but I mean, they they were they were believers, for example. Well, but but I'm not saying these people are believers. I'm just saying this is how abnormal social development can happen. And maybe there's some variance here, but. You know, the, if this is how, you know, okay, let's let's first take it as just totally unbelievers. Yeah. Okay. So let's say this is to, we're ta- totally talking about unbelievers here. Then this is very clear. Now, if you're a believer, then we still need to be aware of this same development that's take that can take place. If we don't, you know, something that began. What I'm proposing is that what what can turn out bad because there are believers who do have some very similar problems. Yeah. And I'm not saying it 100% looks like this progression, but I think it's just trying to give some general understanding to the parent. As well as to the young person, how the young person can develop into this, and how the parent can see a child without really intervening 
in humbling ourselves, in repenting. I, I don't have question with, with the first two columns, mm -hmm. but I can't uh, understand how this Exodus fits to that. Oh, I see. Just this one pass, just that, one, just for point number six. Yeah. yeah. I mean, if the parents are believers. Yeah. I. Well, yeah. Well, I'm, but let me let me just say this mm -hmm. again. Um, as believers. I believe we have the ability to cut off that line of iniquity. Yeah, sure. Absolutely. Yeah. But um, you know, we're neglecting. You know, maybe maybe the iniquity is not immorality. Maybe the iniquity is pride. Mm -hmm. that is showing up in other ways. You know, the parent is proud and doesn't, is not willing to ask for forgiveness. The child now may be proud and rebellious and it's evidenced. To me, the, the immorality is just, a, is just a symptom of a deeper issue. Does that make sense? Yes, I understand that completely, yeah. <laughs> but still. Well, no, I think, no, th 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 this is... I think this passage is simply a reflection of the past that you know some parents do justify the activities of their children and they say well it's a different day today. They may be a believer and they say well people are more immoral today, there's more opportunity for it and so we shouldn't be so hard on them. Uh -huh. So sure. well, okay. Look, just yeah, just just now, just, now just conclude. Now I got it. I okay. got it. Короче, мы тут посовещались. Не, пришли к тому, что если тут если родители неверующие вообще семья неверующих, то все понятно, как бы. Если верующие и вот дошли уже до вот такого развития, да, то есть на, на предыдущих этапах игнорировали ребенка, то тогда получается, что то самое должны исследовать все же себя в плане того, в плане прошлых реакций, реакций тоже наших родителей и просто просто исследовать, отдать это Богу и попросить прощения, потому что не обязательно это была какая-то аморальность, может была гордость или еще что-то, но также нужно и к чему больше всего подходит вот этот стих, что Бог наказывает до следующих родов и там до правнуков, это то, что если попустить детям сейчас вести себя так, ну потому что только время другое, типа в наше время такого не было, а теперь это нормально, то это будет проклятие для следующих поколений. Поэтому нужно следить за тем, чтобы ну, не оправдывать э, просто такими, да, грех или неправильное поведение вот такими вот вещами. Исследовать себя и все же ну, правильно иметь отношения. Я. Окей. This is just trying to help us understand how these social abnormalities can develop. I'm not saying it exactly this way, but it can develop this way. То есть вот вот эти таблицы это, конечно, не не стопроцентный вариант каждого индивидуального случая, но это примерно как оно может развиваться. The bottom line is a child or someone who is under authority needs to be needs to protect their hearts from a wounded spirit. И другими словами, самая основная мысль это то, что сердце ребенка нужно защищать от израненного духа. As we read in Hebrews 12, they do not need to resist the grace of God, but Как мы читали в Евреях 12 главе, чтобы они не противоборствовали Божьей благодати. On the parent side, а родители the parent also needs to be aware of how children can be wounded должны следить и просто обращать внимание на то из-за чего ребенок может обижаться или быть раненым or if we're in leadership and ministry we need to be aware how those under us can easily be wounded и также, например, если мы в церкви, если мы лидеры в церкви, имеем какое-то служение, власть, то мы должны смотреть тоже, 
следить за тем, чтобы не обижать тех, кто находится в нашем подчинении. И если мы согрешили как лидеры или как власть, мы должны смириться и попросить прощения. And seek that that wounded spirit could be opened up. Чтобы этот израненный дух он открылся вновь. Because in either case, потому что wounded spirit can lead to rebellion. В обоих случаях этот израненный дух может привести к бунту. And this is what we're seeking to avoid as we consider spiritual authority in the kingdom of God. И мы, конечно же, хотим, чтобы этого не произошло. Особенно, если мы ищем именно э, власти в Божьего Царства. Понимаете, да? 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 Ну, да. понятно, да? Okay. Okay, so how do family conflicts affect our future? Как же конфликты в семье э, оказывают влияние на наше будущее? The leaders of a certain missionary organization were, was finding that 50% of the missionaries that they sent out were failing they were coming home лидеры миссионерских организаций обратили внимание что где-то половина миссионеров которых они отправляли вернулись возвращались домой с неудачами and it was discovered that 80% of these who were coming home within their first term were coming home because they could not get along with their fellow missionaries и 80% из этой половины возвращались только из-за того, что они не могли наладить отношения с другими миссионерами, с которыми они служили вместе. Это поразительная статистика, потому что люди, которые отправлены для того, чтобы делиться любовью Божией со всем миром, не могут любить тех, с кем они отправлены служить. One investigator took it a step further and began to interview these people. И другой исследователь он пошел дальше и начал общение с этими людьми миссионерами. And through wise questioning discovered this. И путем таких умных вопросов он обнаружил следующее. These missionaries could not get along with other missionaries because they reminded them of certain members of their family that they had conflicts with. Эти миссионеры не могли найти общий язык с другими миссионерами из-за того, что те напоминали им членов семьи, с которых у них были конфликты в прошлом. We project our family conflicts on people we will work with in the future. Мы про мы можем проецировать конфликты наших семей на взаимоотношения и трудности с людьми, с которыми мы работаем, например. Так как девушка, например, относится к власти своего отца, так, скорее всего, она будет реагировать на своего мужа. Possibly the way he may treat his wife. То, как мужчина относится, как парень относится к своей маме, скорее всего, он точно также будет относиться к своей жене. That's why when you're dealing with marriage counseling, you want to address these family issues. И поэтому how is the relationship within both families? И поэтому, когда, например, ведете консультирование семейное, то вы должны знать, как эти люди, ки имели отношения в своих семьях прошлых. So how do we make wise decisions? Как мы принимаем мудрые решения? How do we make wise decisions? Как мы принимаем правильные решения? Мудрые. I believe a key to practical faith and direction in life. Ключ к этому это практическая вера и направление жизни. Is the ability to interpret what God is saying to us. Through, through the attitudes and reactions of those over us. Let me say it again. <laughs> Too much. A key to practical faith and direction is the ability to interpret what God is speaking to us. То есть это возму, это способность толковать то, что Бог говорит нам. Through the attitudes, reactions, and directions of those who are over us. Через uh, отношения, направления the direct, the directions. Uh, по отношению к тем, 
Attitudes, кто, reactions, directions. И, кто поставлен над нами? Can you repeat that again, please? Sure. A key to practical faith. Итак, еще раз ключ к практической вере. And direction is the ability to interpret what God is saying to us. Это возможность толковать то, что Бог говорит нам. Through the attitudes. Через отношения. The reactions. Реакции. And directions. И направления. Of those who are responsible. Тех, кто ответственен за нас for the various areas of our life. в разных сферах нашей жизни. Записываю. Ключ к практической вере это способность толковать то, что Бог говорит нам Through the attitudes, через отношения, the reactions, реакции and directions и направления of those who are responsible for the various areas of our life. Тех, кто ответственен за нас в разных сферах нашей жизни. Let me give you an example. Let me give you an example. Пример приведу. A certain young man met a young woman. Например, парень познакомился с девушкой. He loved her very much. Он ее полюбил. And they decided to get married and set the wedding date. И они решили пожениться, назначили день свадьбы. But as the date grew closer, he began to be very uncertain. И когда уже день приближался, то он становился все более неуверенным. Is this God's will for my life or not? Божья ли это воля для моей жизни или нет? How can I find the will of God? Как же мне познать Божью волю в этом вопросе? He went to the scriptures. Да, начал обращаться к Писаниям больше. He talked to some ministers. Общался с со служителями. He was looking at circumstances. Я смотрел на обстоятельства. He was talking to his friends. He was praying. Говорил с друзьями, молился. But he was neglecting the parents. Но эм, не обращал внимания на родителей. Не советовался с ними. I told this young man, И я сказал этому молодому человеку. What does your father say? Что говорит папа? I felt the Lord just guided, you know, spoke to me to ask him this. И я почувствовал, что Бог ведет меня в том направлении, чтобы задать такой вопрос. She was a wonderful young lady. Она была прекрасной девушкой. And he was a wonderful young guy. И он также был замечательным молодым человеком. And she had waited and waited and waited on him for his indecisiveness. Она все ждала и ждала его из-за его нерешительности, переменчивости. But he needed to make a decision. Ему нужно было принять решение. It wasn't right to keep her hanging. Неправильно было просто заставлять ее еще ждать. And so I said, "What? Well, what does your father say?" И я спросил, что папа говорит. And he said, "Oh, my father's not a believer." Он сказал, "Так мой отец неверующий." I don't ask my dad about things like this. И я его о таких вещах и не спрашиваю. And I said, "Well, let me encourage you." И, он, и я сказал, позволь тебя ободрить. Пойми, что uh, Бог может использовать твоего отца, чтобы направить тебя. Well, he was willing to talk to his father, и он согласился поговорить с отцом. And he went to him and said, Dad, what do you think и он пошел и спросил, пап, что думаешь по поводу этой девушки? And the father said, I think she's a wonderful young lady. И отец сказал, я считаю, что это замечательная девушка. And I encourage you to marry her. И я поддерживаю тебя и наоборот поддерживаю в том, чтобы ты на ней женился. As soon as the father said that, и как только отец сказал это, faith entered his heart. И просто вера в and he said it's right. Вошла в его сердце и он сказал, все, я так и знал, что это правильно. I um, had the ability to perform his wedding, and they have a number of children today, and he's и, in the ministry. И я как бы там венчал их, и у них теперь они в служении, у них много детей. And 
His father told me at the wedding. И его отец сказал мне на свадьбе. He thanked me so much. Он поблагодарил меня. He said, I really do love the Lord. И он сказал, на самом деле я люблю Бога. My son feels I need to love him much more. Мой сын думает, что я должен еще больше его любить. His son was very zealous and Потому что father didn't understand his son's zeal. Потому что сын был очень такой ревностный по Богу, а отец не понимал эту такую ревность. But he was a good man, and he really did love the Lord. Но он был на самом деле хорошим человеком и действительно любил Бога. But he thanked me because the heart of his son had turned to his father. Но он поблагодарил меня, потому что сердце сына повернулось к отцу. And and Within one year, that father died. Отец умер. And the son told me a year later. И сын, его сын поделился со мной еще через год. He thanked me so much for encouraging him to draw close to his father. Он поблагодарил за то, что я его ободрил, чтобы он приблизился к отцу. He said, in that year, I had the best fellowship ever with my father. И он сказал, что в тот год у меня были самые лучшие взаимоотношения с отцом. And before he died. Как раз вот за год до смерти. And he said, I would have had much regret if I wouldn't have. Shown the respect and the honor toward my father that really I should have shown much younger. И он сказал, я понимаю, что я только тогда понял, что должен был больше показывать уважение и уважать его еще когда я был моложе. I know there are exceptions. I know that. Each situation needs to be looked at uniquely. Я знаю, что есть исключения, что каждая ситуация уникальна. But I do believe. One clear way for young people to have direction is to listen to their parents, to ask the parental blessing. Но я знаю, что четкое направление, как бы для молодых людей, это спрашивать мнение и благословение у родителей. I've worked with many young couples. Я работал с многими молодыми парами. And they said, I would never ask her parents for the blessing. И uh, я слышал, как они говорили, что я не хочу даже просить благословения своих родителей. Они не верующие. I said, would you let me talk to them? И я говорил, давайте я с ними поговорю, спрошу у них. Давайте вместе обсудим это. And I have never found a parent who's resisted me as a minister. И ни одного родителя не был, кто отказал мне как служителю. In In honoring their role as a parent, потому что я уважал их роль как родителей. And many times I think parents see the young person's new faith as simply another expression of their rebellion. И я вижу, как родители, которые не верующие, видят в вере своих детей только новый способ бунтовать. The parents say they didn't listen to me before. И родители говорят, раньше они меня не слышали. They don't listen to me now after they're a believer. Когда они были еще не верующими и теперь не слушают, когда верующие. Просто другое выражение их бунта против нас и все. So I think we need to honor parents and we need to honor those in authority and realize that God does. Поэтому я считаю, что мы должны уважать родителей, должны уважать власть, которую Бог поставил над нами. Татьяна, read Proverbs six, verses twenty and twenty-two. Притчи шесть, двадцать, двадцать два. Twenty and twenty-two, not twenty through twenty-two. Twenty and twenty-two. Двадцать и двадцать два, не с двадцатого по двадцать, двадцать, двадцать два. Now each of us has a multiple, a multitude. Each of us have many character deficiencies. У каждого из нас есть какие-то недостатки в характере, которые нужно исправлять. 
Proverbs 22:15 says this. Притча 22:15. Says foolishness is bound up in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Дети делают глупости, но наказание твое научит их уму. God tells us that the heart of the one who is in authority is in his hand. God tells us Okay, read Proverbs uh, uh, Genia, read Proverbs 21 1. В руке Господа, как потоки вот, куда захочет Он направляет его. So God tells us the heart of the one who is in authority is really in his hands. And just like a stream is under the pressure of the tide and the amount of rainfall it gets, a stream, a meandering stream is is formed by the pressure of the current and the tide. Это как поток, точнее как ручей или как река, которая формируется из-за потока воды и из-за берега. So too, God is able to to do the same thing in the heart of the one who is in authority. He's able to move it. То есть Бог, он тоже как вот работает сердцем человека, сердцем того, кто у власти, как с руслом реки. Он способен его исправлять, направлять и делать такой формы, как ему нужно. So, uh, you can't see this, maybe. Oh, let's uh, do this. Maybe, maybe you can put it on the light. And can I do this a minute? How about this? How about this? Yeah. Ah, there we go. Okay. Here's God, Bog. <laughs> да. Here is human authority in the hands of a very skillful God. God is chipping away. He sees a beautiful diamond in our lives. Бог как бы обтесывает и убирает лишнее, чтобы получился прекрасный бриллиант. And God is using delegated authority in our lives to chip away. Бог использует делегирование власти в нашей жизни. So that we would be the kind of people, чтобы мы были такими людьми, that are being conformed to the image of Yeshua. Которые преображаются в образ Иисуса. God is more concerned about our character. Бог больше Бога больше интересует наш характер. Than he is about our immediate comfort. Чем наш комфорт? So if we push away, if we push away these instruments from our lives, и если мы отвергаем эти инструменты из нашей жизни, God will simply bring other instruments. То Бог будет просто давать новые инструменты. I've seen young people in the United States. Я видел молодых людей в Соединенных Штатах. A young man says, "I am so tired of being under the authority of my parents." Которые говорили, я так устал быть под властью моих родителей. I said, "What are you going to do?" Я спрашиваю, что будешь делать? He says, "I'm joining the Marines." И этот парень говорил, я пойду на флот служить. Well, he'll be there about a week. Он там может недельку пробудет. And that sergeant begins to yell at him, "I'm not your mother. Get out of bed. Make your bed." И там сержант начинает на него орать и говорит, "Я тебе не мамочка, тут застилай постель, вставай." He thinks he's getting out from under authority. Он он думает, что он выходит из под власти. But God is so committed to us. Но Бог настолько посвящен нам, что будет продолжать очищать нас. Our young woman says, "I'm so tired of being in my home. I'm just going to marry." И девушка, например, говорит, "Я так устала быть в доме. Я лучше выйду замуж." And 
Within about a week after the honeymoon, и через неделю после медового месяца, she begins to say, "Wow." Она, he's not exactly like I thought he was. Она скажет, Ого, я, он не такой, как я думала. Have you experienced this in your own lives? Have you seen this? Кто-то такое переживал в своей жизни, но не про брак обязательно. God is so committed to work on it. Бог просто очень сильно посвящен, чтобы трудиться над нами. Let's take a break. Перерыв. И вернемся.